அப்போசல்னாகிய யாகோப்பு எழுதின பொதுவான நிருபம் என் சகோதரரே ஒருவன் தனக்கு விசுவாசம் உண்டு என்று சொல்லியும் கிரிகைகள் இல்லாதவனானால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் என்ன அந்த விசுவாசம் அவனை ரட்சிக்குமா ஒரு சகோதரனாவது சகோதரியாவது வஸ்திரம் இல்லாமலும் அனிதின ஆகாரம் இல்லாமலும் இருக்கும் போது உங்களில் ஒருவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் சமாதானத்தோடே போங்கள் குளிர்காய்ந்து பசியாருங்கள் என்று சொல்லியும் சரீரத்திற்கு வேண்டியவைகளை அவர்களுக்கு கொடாவிட்டால் பிரயோஜனம் என்ன அப்படியே விசுவாசமும் கிரிகைகள் இல்லாதிருந்தால் தன்னிலே தானே செத்ததாயிருக்கும் ஒருவன் உனக்கு விசுவாசம் உண்டு எனக்கு கிரிகைகள் உண்டு கிரிகைகள் இல்லாமல் உன் விசுவாசத்தை எனக்கு காண்பி நான் என் விசுவாசத்தை என் கிரிகைகளினாலே உனக்கு காண்பிப்பேன் என்பானே தேவன் ஒருவர் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறாய் அப்படி செய்கிறது நல்லதுதான் பிசாசுகளும் விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன வீணான மனுஷனே கிரிகைகள் இல்லாத விசுவாசம் செத்ததென்று நீ அறிய வேண்டுமோ நம்முடைய பிதாவாகிய ஆப்ரஹாம் தன் குமாரன் ஈசாக்கை பலிபீடத்தின் மேல் செலுத்தின போது கிரிகைகளினாலே அல்லவோ நீதிமானாக்கப்பட்டான் விசுவாசம் அவனுடைய கிரிகைகளோட கூட முயற்சி செய்து கிரிகைகளினாலே விசுவாசம் பூரணப்பட்டதென்று காண்கிறாயே அப்படியே ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்கிற வேத வாக்கியம் நிறைவேறிற்று அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டான் அதனால் மனுஷன் விசுவாசத்தினாலே மாத்திரமல்ல கிரிகைகளினாலேயும் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று நீங்கள் காண்கிறீர்களே அந்தப்படி ராகாப் என்னும் வேசியம் தூதர்களை ஏற்றுக்கொண்டு வேறு வழியாய் அனுப்பிவிட்ட போது கிரிகைகளினாலே அல்லவோ நீதி உள்ளவளாக்கப்பட்டாள் அப்படியே ஆவியில்லாத சரீரம் செத்ததாயிருக்கிறது போல் கிரிகைகள் இல்லாத விசுவாசமும் செத்ததாயிருக்கிறது யாக்கோபு எழுதின நிருபத்தை நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிருபம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் நடைமுறை காரியங்களை வலியுறுத்துகிற ஒரு நிருபமாக கடந்த ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக திருச்சபையை சத்தியத்தின் பாதையில வழிநடத்தி வருகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே அப்போசலனாகிய யாக்கோபு மெய் விசுவாசம் எது என்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுகிறார் மெய் விசுவாசம் எது கடந்த வாரத்திலே முதல் பதிமூன்று வசனங்களை நம்ம படித்தோம் இந்த பதிமூன்று வசனங்களிலே மகிமையின் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவை நாம் இரட்சகராகவும் நம்முடைய தேவனாகவும் அறிந்திருப்போமானால் அந்த மகிமையின் வெளிச்சத்திலே வாழ வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் இப்படி மகிமையின் வெளிச்சத்திலே வாழாமல் இந்த உலகத்துக்கடுத்த கண்ணோட்டத்திலே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்களானால் உங்கள் விசுவாசம் சரியா உங்கள் விசுவாசம் உண்மையானதா உங்கள் விசுவாசம் அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததா என்கிற கேள்வியோடு பதினான்காம் வசனத்தை அவர் ஆரம்பிக்கிறார் ஆக நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கை நான் விசுவாசி என்று சொல்வேனானால் நான் கடவுளுடைய பிள்ளை என்று சொல்வேனானால் நான் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவன் என்று சொல்வேனானால் என்னுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே அந்த விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தாமல் இந்த உலக மனிதனை போலவே சிந்தித்து அவர்களைப் போலவே செயல்பட்டு அவர்களைப் போலவே நான் இந்த உலகத்தின் வழிபாடுகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேனானால் அதை எப்படி நீங்க விசுவாசம் சொல்றது என்ற ஒரு மாற்றம் இல்லையே ஒரு 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 விஷயத்தோட மாற்றம் இல்லை ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் சார் ஏ சாமி தான் சார் ரச்சகர்னு ஞான் சார் எடுத்துடுறோம் அப்புறம் மாதா கோயிலுக்கு காணிக்க கொடுத்துடுறோம் மாரியம்மன் கோயில் பண்டிகையில மோன ஆயிடுச்சு டான்ஸ் ஆனா அங்க போய் நின்று வேடிக்கை பார்த்துன்னு வேளாங்கண்ணி திருவிழா நடந்தா அதுக்கும் போயிடுறோம் என்ன செஞ்சுன்னு நம்மா இல்ல என்ன செஞ்சுன்னு குழப்பம் இல்லங்க பேப்டிஸ்ட் சபைக்கு போறான் மாதா கோயில் தேர்ப்பினால உண்டி குளிக்கணுங்கிறான் கொஞ்சம் பேர் தேர் இழுத்துனுக்கிறாங்க நான் நடக்காதத சொல்றேன்னு மட்டும் தயவு சொல்ல நினைச்சுக்காதீங்க நான் ஐம்பத்தி ஆறு வருஷமா இந்த வீட்டில் இருக்கிறேங்க நான் அட்ரஸ் எப்போதும் நான் சொல்றதுங்க நல்லா விளங்குதுங்களா எனக்கு தலை பிச்சுக்கிற விஷயம் இல்லைங்க 
இப்படி இருக்கிறேங்க நம்ம நமக்கு ஏங்க விசுவாசின்ற பேர் என்று நான் எதுனா நீ செய்வி ராஜா உனக்கு உன்னது உன்னுடைய வாழ்க்கை உனக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்குது நீ எதுனா செஞ்சுன்னு போ ஏன் நீ கிறிஸ்தவன் சொல்ற விசுவாசின்னு சொல்ற அதான பிரச்சனை இல்லைங்களா ஆராதனை முடிஞ்ச ஒன்ன தம்மு கோல் தருது எப்படி அது அதாவது அது எத்தனை பேருக்கு இடையில உண்டாகுதுன்னு பாருங்க அதை பத்தி ஏதாச்சும் கவலை இருக்குதா அதைதான் யா தோப்பு சொல்ற நீ விசுவாசி விசுவாசின்னு சொல்றியப்பா உன்னுடைய வாழ்க்கை அப்படி இல்லைய உன்னுடைய விசுவாசத்தை நீ எப்படி நிரூபிக்க போகிறாய் அது எனக்கு கருமையானவர்களே அதாவது இந்த இரண்டாவது யாக்கோபு அதிகார இரண்டாம் அதிகாரத்தின் இரண்டாவது பகுதி ஒரு உதட்டளவிலான அறிக்கைக்கும் வாழ்க்கை பூர்வமான அறிக்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை வேறுபடுத்தி காண்பிக்கிறார் யாக்கோபு உதட்டளவிலான சரிங்களா ஒரு சிலர் இந்த வேர் நம்முடைய ஞானசான வகுப்புக்கு வரீங்க அப்ப பல சத்தியங்களை கேட்டு அறிந்து கொள்றீங்க அதாவது இயேசு கிறிசு ஏன் சிலுவையில் மறித்தார் ஏன் ரத்தம் சிந்தினார் பாவம் என்றால் என்ன ரட்சிப்பு என்றால் என்ன ஞானசானம் என்றால் என்ன சபை என்றால் என்ன திருவிருந்து என்றால் என்ன இவ்வளவு அறிவு இங்க வந்துருதுங்க இங்க அறிவு இருக்கிறதுனால விசுவாசியா ஒருத்த கன்வி சேத்த அதுதான் யாக்கோபு சொல்றாரு விசுவாசம் வெறும் அறிவு பூர்வமானது மட்டுமல்ல மட்டுமல்ல அது இதயம் பூர்வமானது அது நடைமுறையானது அது அர்ப்பணிப்பு உடையது அது செயல்களினால் நிரூபிக்கப்பட வேண்டியது அப்படின்னு பதினாலு முதல் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் சொல்லி முடிச்சிடுற இருபத்தி ஆறுல என்ன சொல்லி முடிக்கிறாருங்க ஆவி இல்லாத சரீரம் செத்ததா இருக்கிறது போல உங்கள் வாழ்க்கையில கிரிய இல்லாத விசுவாசம் இருக்குமானால் அது எப்படி இருக்கும் செத்ததாய் இருக்கும் அதுக்கு போய் விசுவாசம் எப்படிங்க பேர் சொல்றது அப்படின்னு யாக்கோபு கேட்கிறாரு அப்ப இன்றைக்கு நம்முடைய விசுவாசம் வேதபூர்வமானதா நம்முடைய விசுவாசம் ஆவியினால் உருவாக்கப்பட்டதா நம்முடைய விசுவாசம் வளர்ந்து வருகிற தேவனுடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிவதனாலே வளர்ந்து வருகிற தன்மை உடையதாக இருக்கிறதா என்னுடைய செயல்கள் என்னுடைய விசுவாசத்தை இந்த உலகத்திலே வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறதா என்னை பார்க்கிறவர்கள் நான் கிறிஸ்துவை சார்ந்தவன் கிறிஸ்துவை உடையவன் கிறிஸ்துவின் சீஷன் என்கிற அறிவை அவர்கள் பெற முடியுமா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார் சும்மா அப்படியே வரும் அப்படியே போவாங்க நான் அங்க கிறிஸ்தவத்தில் வந்து சேர்ந்தேன் எங்க அப்பா அம்மா கிறிஸ்தவத்தில் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நான் போறேன் ஆனால கிறிஸ்தவனா இருக்கிறேன் என்னுடைய தெரிந்தெடுப்பு இல்லைன்னு சொல்ற ஆட்களும் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அதனாலதான் நான் இப்படி இருக்கிறேன் சார் அப்படின்ற கருமையானவர்களே விசுவாசம் மெய் விசுவாசத்தின் தன்மை என்ன என்பதையும் மெய் விசுவாசம் நம்மிலே என்ன விளைவுகளை உருவாக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் தியானித்து முடிக்கப் போகிறோம் ஆனா பர்சுத்தாவியானவர் இந்த வசனங்களின் மூலமாக குறிப்பாக பதினெட்டாம் வசனத்தை மையமாக கொண்டு பர்சுத்தாவியானவர் நமக்கு உணர்த்துகிற படிப்பினை உன்னுடைய விசுவாச மாய்மாலமாக இருக்குமானால் அது வெறும் அறிக்கையாக ஆங்கிலத்தில் இட் இட் இஸ் மியர்லி எ ப்ரொஃபஷன் ஆப் ஃபேத் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் It is hypocrisy. It is condemned. என்கிற பயங்கரமான எச்சரிக்கையை கொடுக்கின்றார் அது உதட்டளவிலே ஒரு விசுவாச கோட்பாட்டுக்கு என்னுடைய அறிவு பூர்வமான ஒப்புதல் விசுவாச பிரமாணம் சொல்றோம் ஆமா சார் இதை நான் ஒத்துக்கிறேன் இதுக்கு இல்லைங்க பேர் விசுவாசம் ஏசு கிறிஸ்து மெய்யான தேவகுமாரன் மெய்யான மனிதன் ஏசு கிறிஸ்து இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னதாக சிலுவையில மறித்தார் மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீட்டிருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறேன் இதுக்குதான் பேரு விசுவாச அறிக்கை நம்முடைய விசுவாசம் வெறும் அறிக்கை அளவிலே இருக்குமானால் அது விசுவாசம் இல்லை என்று யாக்கோபு தெளிவாக எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறார் ஏன் சார் இதை நம்ம இன்றைக்கு படிக்கணும் ஆக நம்மை சுற்றி இருக்கிற சமுதாயத்தில் எல்லாரும் கடவுளை நம்புறேன்னு சொல்றாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கொள்கை கோட்பாடு இருக்குது எல்லாரும் மதம் என்கிற பெயரிலே பக்தி செயல்களை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு நாத்திகன் என்ன சொல்றான் ஒரு நாத்திகன்னா கடவுளை நம்பாதவன் அல்லது பக்தி 
பக்தி நாம கடவுளுக்குரிய செயல்களை செய்வதுதான் பக்திங்க பக்தி இல்லாதவன் அவன் என்ன சொல்றான் மதம் என்பது மூட நம்பிக்கைகளின் தொகுப்புன்னு சொல்றான் நீங்க யார்கிட்டாச்சும் இதை பத்தி எல்லாம் பேசுறீங்களா நமக்கு எங்க வம்பு சுமாகிற சங்க ஊதி கத்த மாதிரிங்களா என கருமையானவர்கள ஒரு நாத்திகன் சொல்றான் மதம் என்பது மூட நம்பிக்கைகளின் தொகுப்பு அப்ப அவனுக்கு நீங்க உங்க விசுவாசத்தை விலக்கி காண்பிக்கவில்லை என்றால் அந்த கேட்டகரியில நீங்க வந்துடுறீங்க நீங்களும் ஒரு மதவாதி மூட நம்பிக்கையை பின்பற்றுகிற ஒரு சுவாதீன புத்தி இல்லாதவன் அவ்வளவுதான் சொல்வான் அவனுடைய விளக்கம் அவ்வளவுதான் யூ ஆர் நாட் அரேஷனலிஸ்டிக் மேன் பிகாஸ் யூ ஃபாலோ சுபர்சிஷன் மூட நம்பிக்கைகளை நீ நம்பி கொண்டிருக்கிறாய் நீ மனிதன் அல்ல அவனுடைய பார்வையில மனிதன் அல்ல அப்படின்றீங்க மேலும் அவன் என்ன சொல்றான் மதம் என்பது சடங்குகளின் சங்கிலி அல்லது விலங்கு 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 போடப்பட்ட மனிதன் விலங்குனா தெரியுது இல்லையா விலங்கிடப்பட்டவன் ஆக ஒரு மதவாதி என்பவன் பல சடங்குகளினாலே அவன் கட்டப்பட்டு இருக்கிறான் இஸ் நாட் அ ஃப்ரீ மேன் என்னப்பா சொல்ற ஓ காலையில எந்திரிக்கணுங்க பூஜை பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க திருநீர் பூசணுங்க சிலுவ போடணுங்க மெழுகு வைத்தி கொளுத்தணுங்க இல்ல பரமன்ல ஜபம் சொல்லுங்க பாத்தீங்களா யூ ஆர் நாட் அ ஃப்ரீ மேன் நீ ஒரு சுதந்திரவாளி இல்லப்பா சடங்குகளுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிற ஒரு கைதி நீ என்றான் அவனுக்கு சொல்லு பதில் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்திலே மதங்கள் உண்டு மதவாதிகள் உண்டு கிறிஸ்து அன்றி மற்ற அனைத்து மத கோட்பாடுகளும் மூட நம்பிக்கைகள் மனித தத்துவங்கள் மற்ற அனைத்து மதங்களும் சடங்குகளை உடையவைகள் நாமளும் அப்படிதான் சார்னா அப்புறம் என்ன அங்க வித்தியாசம் இருக்குது இதை எழுதுகிற யாக்கோபு ஒரு சுத்தமான யூதன் ஒரு சுத்தமான யூதங்க மாமன் அவன் எத்தனை சடங்குகளை பின்பற்றினவன் எத்தனை பிரமாணத்தை படித்தவன் எத்தனை பலிகளை செலுத்தினவன் வாட் இஸ் ரிலிஜன் அதான் அவன் சொல்றான் இப்ப விசுவாசம் இல்லாமல் அதாவது என்ன சொல்றான் அதான் நீங்க இந்த மனித கிரியைகளை மட்டும் செய்து அதிலே நான் திருப்தி அடைவனால் மனித கிரியைகளின் மூலமாக நான் நல்லவன் என்பதோ நான் கடவுளுடைய பிள்ளை என்பதோ அல்லது நான் கடவுளை பிரியப்படுத்த முடியும் என்பதையோ அல்லது நான் ரட்சிப்பை சம்பாதிக்க முடியும் என்பதையோ நான் நம்பிக்கொண்டிருப்பேனானால் நான் ஒரு மதவாதி அவன்தான் யாக்கோபு அவன்தான் தர்சு பட்டணத்து சவுல் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளையும் சடங்குகளையும் திரும்ப 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 செய்வதனாலே நான் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவனாக நீதிமானாக மாற முடியும் என்று நம்பினார்கள் நாம் அப்படி சொல்லல நாம் விசுவாசத்தினாலே ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இது தேவனுடைய கிருபை ஆனா அதே நேரத்தில் நம்முடைய விசுவாசம் தேவனுடைய பலத்தினாலே பலப்படுத்தப்பட்டு நற்கிரியைகளாக உலகில் வெடிப்பட வேண்டும் என்ன என்ன சார் பிரச்சனை ஒரு சிலர் பவுலுடைய நீதிமானாக்கும் கொள்கைக்கும் யாக்கோபனுடைய நீதிமானாகும் கொள்கைக்கும் சார் அங்க முரண்பாடு இருக்கிற மாதிரி சொல்வான் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டு மூதல் நான்கு வசனங்கள் படி ஆபரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது ஐந்தாம் வசனம் செய்யாமல் பாவியை நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனாயிருந்தால் அவனுடைய விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியாக எனப்படும் கிரியைகள் இல்லாமல் நீ தேவனாலே நீதிமான் என்று எனப்படுகிற பொருட்டு பொருந்துங்களா அப்ப என்ன சொல்றாரு பவுல போசலன் கிரியைகள் இல்லாமல் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்படுகிறோம் என்கிற ஒரு மாபெரும் சத்தியத்தை அவர் ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தி கூறுகிறார் யாக்கோபு சொல்லுகிறார் அந்த விசுவாசம் கிரியைகள் இல்லாவிட்டால் செத்ததாயிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா ஏதாச்சும் திருப்பிய சொல்றேன் பவுல் சொல்லுகிறார் கிரியைகள் இல்லாமல் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்படுகிறோம் யாக்கோபு சொல்லுகிறார் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததா இருக்கும் என்ன சார் கொஞ்சம் குழம்புற மாதிரி இருக்குதுங்களே அதுக்கு தாங்க வேதத்தை நிதானமா பொறுமையாக வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு தியானம் பண்ணி 
படிக்கணும் ரோம நிருபத்துக்கு விளக்க உரை இருக்குது கலாத்திய நிருபத்துக்கு விளக்க உரை இருக்குது இந்த நிருபங்களை விளக்க உரை நீங்க படிப்பீர்கள் அது விளங்கும் ஆக நீதிமான் ஆக்கப்படுதலிலே நான்கு படிகள் இருக்கு ஒருவேளை நீங்க எழுதி கொள்ள விரும்புவீர்கள் ஆனால் எழுதி கொள்ள புதிய ஏற்பாட்டின் முழு மொத்த செய்தி நீதிமான் ஆக்கப்படுதல் ஒரு பாவியாகிய மனிதன் கடவுளுடைய பார்வையிலே குற்றமற்றவனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் பொருளுங்க நீதிமான் என்றால் என்ன குற்றவாளி குற்றமற்றவனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் எப்படி சார் நான்கு நிபந்தனைகள் அது இப்ப முதல் நிபந்தனை இந்த ஒரு குற்றவாளி குற்றமற்றவன் என்கிற அந்த அங்கீகரிப்பு கிருபையினாலே அழிக்கப்படுகின்ற ஒரு ஈவு இந்த திருப்பந்தி அதற்கு அடையாளமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு பாவியாகிய நான் ஏசு கிறிஸ்து சிந்தின ரத்தத்தினாலே என் பாவம் கழுவப்பட்டு என் பாவத்தின் தண்டனை நீக்கப்பட்டு நான் கடவுளுடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய கிரியைகளினால் அல்ல என்னுடைய புண்ணியத்தினால் அல்ல என்னுடைய நீதியினால் அல்ல அதுதான் கிருபையினாலே தேவன் கிருபை மிகுந்தவராக அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை தந்தருளி எனக்காக என்னுடைய பாவத்தை சுமக்க என்னுடைய பாவத்தின் தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ள அவரையே சிலுவைக்கு ஒப்புக் கொடுத்து அவரை தண்டித்த படியினால நான் மன்னிப்பு பெறுகிறேன் நான் அவரோடு ஒப்புரவாக்கப்படுகிறேன் குற்றவாளி திருப்பி நல்ல மனசுல கொஞ்ச நேரம் அதை சிந்தனை பண்ணுங்க தியானன்றது ரொம்ப முக்கியங்கம்மா அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான் ட்ரூத் ஷுட் இன்ஸ்டில் இன் அவர் மைண்ட் அதை நம்ம அனுமதிக்க மாட்டோம் அதை செய்ய அனுமதிக்க மாட்டோன்ற யூ டோன்ட் டூ தட் என்ன சார் சத்தியம் கிருபையினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் பாவ பரிகார மரணத்தினாலே குற்றவாளியாகிய நான் குற்றமற்றவனாக தீர்க்கப்படுகிறேன் இதுக்கு நான் ஒன்றும் செய்யல நான் எதுவும் செய்ய முடியாது நான் செய்யக்கூடிய எதுவும் பர்சுத்த கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் முதல் படி இது கூட நமக்கு தெரியலனா நம்ம இன்னத்துக்கு இந்த பைபிள் நமக்கு எதுக்குன்றா இது மூட நம்பிக்கையா இது மூட நம்பிக்கை இல்ல ஜப செய்தி மடல் கொடுக்கப்படுங்க அதுல பலி என்றால் என்னன்றதுக்கு விளக்கம் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் அது மூட நம்பிக்கை அல்ல இது கடவுளுடைய ரட்சிப்பின் ஏற்பாடு பேஸ்ட் ஆன் தாக்ஸ் இல்லையா பொய்யின் மீது அல்ல கற்பனைகளின் மீது அல்ல தத்துவங்களின் மீது இட் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் மித்தாலஜி இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் த ஹியூமனிட்டி ஆகவே கிறிஸ்து மனிதனாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக பாவத்தை சுமந்து தீர்த்தார் அவருடைய ரத்தத்தினாலே மீட்பு எனக்கு கிடைத்தது இது கிருபை கரெக்டுங்க ஒன்னு முதல் படி முதல் காரியம் இல்லைங்களா ரெண்டாவது காரியம் ஆக இல்லைங்களா இந்த மீட்ப பெறுவதற்கு நான் ஏதாச்சும் செய்தனா இந்த மீட்பின் அஸ்திபாரம் இந்த ரட்சிப்பின் அஸ்திபாரம் என்ன இயேசு கிறிஸ்துவின் புண்ணிய பாவ பரிகார மரணம் ரெண்டு மூன்றாவது என்ன இந்த கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தை நான் விசுவாசத்தினாலே ஏற்றுக்கொண்டு அவரை என் இரட்சகராக விசுவாசிக்கிறேன் இயேசுவை இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தை இயேசு சிலுவையிலே சம்பாதித்த மீட்பை விசுவாசத்தினாலே விசுவாச கரங்களினாலே பெற்று நான் அதை சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுகிறேன் வேற ஒன்னும் என்னால செய்ய முடியாது ஐ ஜஸ்ட் பிலீவ் அவ்வளவுதான் அது விசுவாசம் சரி இது மூன்றாவது படி நான்காவது படி என்ன இப்படி நான் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்துவின் பாவ பரிகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பேனானால் என்னுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் நற்கிரியை கனித்தரும் வாழ்க்கை அன்பு வெளிப்பட வேண்டும் சார் கடவுளுடைய பிள்ளை சார் ஏசாமி என் பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சிட்டாரு ஆனா நான் யாரு பாவத்தையும் மன்னிக்க மாட்டேங்கா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்கன்றாங்க எல்லாரும் எப்படி சொல்றோம் ஏசாமி எல்லா பாவத்தையும் மன்னிச்சிட்டாருங்க மறக்க மாட்டேங்க மறுக்கவே மாட்டான் ஐயோ எப்படிக்கா மறுக்குது இப்படிதான் பேசிருக்கிறேங்க இதான் சொல்றேன் இதுக்கு பேரு விசுவாசமா ஐயோ கடவுள் என் மீது அன்பு கூறுந்தார் சார் ஆனா நான் யாரு மீது அன்பு கூற மாட்டேன் 
பிலீவ் அதுதான் முரண்பாடுன்றார் யாக்கோபு எப்பா நீ விசுவாசி விசுவாசி என்று எப்பா உன் வாழ்க்கையில நற்கிரிய காணும் தம்பி எழுபது தரம் மன்னிங்கன்னு சொன்னாரு ஒரு தரம் கூட என்னால மன்னிக்க முடியல கிறிஸ்து தமது சரீரத்தையும் தமது ரத்தத்தையும் தம்மையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்த அன்பு கூர்ந்தா தோத்துரோம் தோத்துரோம் தோத்துரோன்ற எப்பா யாராச்சும் ஒருத்தர ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லிட்டா என்ன ஆத்திரம் வருதுப்பா ஏன்பா வருது கேளுங்க புரியுதாங்க அந்த முரண்பாடு புரியுதுங்களா யாக்கோபு திருவையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரசிக்கப்பட்டீர்கள் என்பதை மறுக்கவில்லைங்க அப்படி திருவையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரசிக்கப்பட்டிருப்பீர்களானால் அந்த ரசிப்பு கிரியைகளினாலே வெளிப்பட வேண்டும் கிரியைகளினாலே சிலுவையின் மன்னிப்பு என்கிற வெள்ளத்திலே நீ மூழ்கி இருப்பாயானால் அந்த மன்னிப்பு உன் வாழ்க்கையில் இருந்து வழிந்தோட வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் ரத்தத்தினாலே உன் இருதயம் கழுவப்பட்டிருக்குமானால் கழுவப்பட்ட பரிசுத்தம் இந்த உலகத்திலே காணப்பட வேண்டும் அங்கு பொய் இருக்க முடியாது மாய்மாலம் இருக்க முடியாது வஞ்சகம் இருக்க முடியாது பெருமை இருக்க முடியாது பொறாமை இருக்க முடியாது எப்படிப்பா இருக்க முடியும் இருதயம் கழுவப்பட்டதுன்னு சொல்றிய அவ எப்படி ரெண்டும் ஒன்னா இருக்குன்ற யாக்கோபா கேட்கிற விசுவாசம் கிரியைகள் இல்லாவிட்டால் அது செத்ததா இருக்கும் அதாவது இல்லைன்ற அப்படிப்பட்ட செத்த விசுவாசம் ஒரு ஒன்று இருக்குதுங்களா அது என்னத்துங்க ஆக எனக்கு அவன் நல்லா புரிஞ்சிச்சுங்களா ஆக பவுலுடைய உபதேசத்துக்கோ யாக்கோபினுடைய உபதேசத்துக்கு இந்த மாற்றமும் இல்ல பவுல் மூன்று நீதிமானாக்கப்படுதலின் மூன்று உண்மைகளை ரோம நிருபத்திலே வைக்கின்றார் பாவியாகிய மனிதன் குற்றவாளியாகிய மனிதன் தேவனுடைய சுத்த கிருபையினாலே மட்டுமே அவன் நீதிமானாக மாற முடியும் குற்றத்தினாலே மரண தண்டனைக்கு உரிய மனிதன் அவன் மரண தண்டனையிலிருந்து விடுதலை பெற்று வாழ்வு பெற வேண்டுமானால் அது கிறிஸ்துவின் பாவ பரிகார சிலுவையினால் மட்டுமே முடியும் என்று பவுல் சொல்லுகிறார் அதான் யாக்கோபன் சொல்லுகிறார் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாவ பரிகாரத்தை அவரே என் பாவ பரிகாரி அவரே என் இரட்சகர் அவரே என் பாவ விமோசனர் அவரே என்னை ஆட்கொண்ட தெய்வம் என்று நான் விசுவாசத்தினாலே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேற ஒரு வழியும் கிடையாது வேற எந்த வகையும் கிடையாது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர் யோவான் ஒன்னு பனிரெண்டு சரி அங்க கொஞ்சம் நிறுத்தலாம் அங்க அங்க ஒரு சின்ன நிறுத்தி ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கலாம் என்னுடைய விசுவாசம் எப்படி வந்தது என்னுடைய விசுவாசம் சரியானதா அப்படின்னு ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கு பேசாம சிலுவை அரைஞ்சிட்டாங்க நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச உண்மை ஏசு கிறிஸ்டனுடைய சிலுவைக்கு கீழாக பல மக்கள் கூட்டம் இண்டு கொண்டிருக்கிறார் என்னென்ன மக்கள் கூட்டம் எருசலேமனுடைய ஜனங்கள் அவரை சிலுவையில் அறையும் அவனை நசரேனாகி இயேசுவை சிலுவையில் அறையு கத்துனாங்கல அவங்க எல்லாம் அங்க நின்றுக்கிறாங்க நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளு நல்ல அங்க நின்றுக்கிறாங்க பரிசெயர் இயேசு தேவகுமாரன் என்று காட்சி கொடுத்தாரு ஆலயத்தை இடித்து கட்டுவன் சொன்னார் இப்படிலாம் இயேசுவின் மீது குற்றம் சாட்டின பரிசெயர் அங்க நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்க சதி செய்யர் அங்க நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்க மத தலைவர்கள் அவங்க எல்லாம் மத தலைவர்கள் சனகரிப்பின் சங்க தலைவர்கள் அங்க நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்க நல்லா அங்க இருக்கிறாங்க ஏன்னா ரொம்ப இட் இஸ் அ டிராமேட்டிக் ஈவெண்ட் இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி ஈவெண்ட் அப்புறம் வேற யார் அங்க நின்று கொண்டு இருக்கிறார் ரோம அதிகாரிகள் அங்க போர் வீரர் நின்று கொண்டு இருக்கிறார் இந்த சிலுவை மரணத்தை நிறைவேற்றுகிற நூற்றுக்கு அதிபதியும் அவனுடைய வீரரும் அங்க நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்க கரெக்டா அவங்க வேலையை அவங்க செஞ்சாங்க அந்த சிலுவையில ஆண்டவர் அறிந்தார் அறைந்தார்கள் இப்ப எல்லாம் நின்று பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இப்ப நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க இவங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் கண்ணில் பார்க்கலங்க அந்த இயேசுநாதர் நம்ம பார்த்தோமா நம்ம பார்க்கல இவங்க எல்லாம் கண்ணில கண்ணால பார்த்தாங்க அந்த இயேசுநாதரை அவங்க காதால கேட்டாங்க அந்த ஏழு வார்த்தைகளை அவங்க யாராச்சும் ரசிக்கப்பட்டாங்களா அதாவது விசுவாசம் என்பது கண்ணால் காண்பதினாலையும் அல்லது மனித சரீர உணர்வுகளினாலையும் பெறக்கூடியது அல்ல அதை நான் விளக்கிறதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்டேன் ஆனால்தான் பேதிரு மத்திய பதினாறாம் அதிகாரத்தில் அவன் நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கை மத்திய பதினாறு பதினெட்டு அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி சிவமானே பாக்கியவான் மாம்சமும் ரத்தமும் வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவே அப்ப 
மாம்சத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் அறிவினாலும் உணர்ச்சியினாலும் சிலுவையில் தொங்கு கொண்டிருக்கிற மனிதனாகி இயேசுவை தேவகுமாரன் என்று யாரும் அறிக்கை செய்ய முடியாதுங்க அவர் என்னுடைய பாவத்துக்காக ரத்தம் சிந்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று மனித அறிவினாலே அனுபவத்தினாலே அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அதாங்க சிலுவையின் சிலுவை சம்பவத்தின் உண்மை ஆனா அந்த கூட்டத்தில் ரெண்டு பேரு இயேசுவை கடவுளாக அறிக்கை செய்தார் அல்ல ஒரு கல்வன் அறிக்கை செய்தார் இல்லீங்களா ஆண்டவரே என்ன அழகா அறிக்கை செய்தார் நாமோ குற்றவாளி நாம் குற்றத்துக்காக நியாயமாக தண்டிக்கப்படுகிறோம் இவர் குற்றமற்றவர் இவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவர் ஒரு ராஜா ஆண்டவரே நம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியே நினைத்திருக்க அதை விட ஒரு படி மேலான தெய்வீக வெளிப்பாடு இட் இஸ் அ டிவைன் ரெவலேஷன் அதே மாதிரி நூற்றுக்கு அதிபதி நின்று கொண்டிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவே உடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று அவர் ஜீவனை விட்ட போது அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி அவரை பார்த்து இவர் மெய்யாகவே தேவகுமாரன் என்று அறிக்கை செய்தார் ஏன் மீதி பேர்லாம் செய்யல செய்ய முடியாது அது அல்ல விசுவாசம் எது விசுவாசம் ஆக அந்த கல்வன் விசுவாசித்தான் விசுவாசித்து என்ன சொன்னான் இயேசுவே நீர் குற்றமற்றவர் நான் குற்றவாளி இயேசுவே நீர் தண்டிக்கப்படக்கூடாது நான் தண்டனைக்கு உரியவன் கரெக்டா பேசலாம் பாருங்க இயேசுவே நீர் ராஜா நான் ஒரு அடிமை எங்க சிலுவையில தொங்கி நிற்கிறவனை போய் ராஜானே எப்படிங்க சொல்றது நம்ம பிச்சைக்காரனே ராஜான்னு சொல்ல முடியாது பிச்சைக்காரன் போய் வெளியில ஒருத்தர் உட்காந்து கேன் யூ கால் இம் கிங் ஆனா யூத முறைமைப்படி மரத்திலே தூக்கப்பட்டவன் சபிக்கப்பட்டவன் யூத மத தலைவர்கள் எல்லாரும் சொல்றாங்க இவன் எல்லாரையும் ரசிக்கிறேன்னு சொன்னா இவன் தன்னைத்தானே ரசிக்கட்டுமே அப்ப இவனை நம்பலான்னு சொல்றாங்க பதியாசம் பண்றாங்க இவ்வளவுத்தையும் அவன் கேட்டுனுக்கிறான் அந்த சூழ்நிலைக்கும் அனுபவத்திற்கும் அறிவிற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவை ராஜா என்று அறிக்கை செய்தான் அறிக்கை செய்தது மாத்திரம் அல்ல அந்த நேரத்தில் அவன் செய்யக்கூடியது ஆண்டவரே என்னை நீ நினைத்தருளும் அந்த விசுவாசத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தான் உங்க வாழ்க்கையில ஏதாச்சும் அது மாதிரி நடந்திருக்குதுங்களா விசுவாசம் என்றால் என்ன நான் எதை அறிக்கை செய்கிறேனோ அதை செயல்படுத்த வேண்டும் இயேசு என் ரச்சகர் என்றால் அவர் தாங்க ரச்சகர் வேற யாரையும் யார் இடத்துல போய் நானு பாவ அறிக்கை செய்ய வேண்டியதில்லை அதாவது கத்தோலிக்கர் மாதிரி பாதியார் இடத்துல அறிக்கை செய்ய வேண்டியதில்லை இல்ல என்னுடைய பாவம் போவதற்காக நான் புண்ணியங்களை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய அறிக்கை சரியாக இருக்குமானால் வேற எந்த காரணமும் எனக்கு தேவை கிடையாது அதே மாதிரி கிறிஸ்தியின் ஆண்டவராய் இருப்பாரானால் என்னுடைய வாழ்க்கையின் அதிகாரம் முழுவதும் அவருடைய கரத்தில் இருக்க வேண்டும் நான் அவருக்கு அடிமை அதாங்க யாக்கோபு சொல்லுகிறார் திருப்பி அந்த ஒரு வசனத்தை யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தை படிப்போம் எட்டாம் வசனம் மறுபடியும் படிப்போம் என்ன சார் அடிமைனா உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுகிறது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று ஆமா அப்ப யாருக்கா சொல்றது இத நீ உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறு கடவுள் சொல்லிட்டார் அப்ப அதை செய்யணுமா வானாவா எப்படி சார் செய்யணும் யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு ஒரு சகோதரன் ஆவது சகோதரி ஆவது வஸ்திரம் இல்லாமலும் ஆகாரம் இல்லாமலும் இருக்கும் போது பீஸ் பி அண்ட் டு யூ சலோம் அதான் அவங்களுடைய கிரீட்டிங்ஸ் யூதருடைய வாழ்த்துதல் சலாம் மாலை கும்முன்றாங்க பாருங்கு எபிரைய பதத்துல சாலேம் உனக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி குளிர் காய்ந்து பசி ஆறுங்கள் என்று சொல்லியும் என்னப்பா நீ சிலுவையின் அன்பை பேசினுக்கிற இவ்வளவு பெரிய அன்பை ருசித்தவன் அன்பினாலே மீட்கப்பட்டவன் சொல்லிட்டு உன் சகோதரத்துல கண்ட சகோதரத்துல அன்பு கூற முடியலையப்பா உன்னால நீ எப்படி விசுவாசி இருக்கிறேன்ற யாக்கும் இன்றைய சூழ்நிலையில உலகத்திலும் சரி நம்முடைய நாட்டிலும் சரி அதான் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க இந்தியாவுக்கு தேவை பிரசங்கங்கள் அல்ல திருப்பி சொல்லிட்டுங்களா இந்திய மக்களுக்கு தேவை பிரசங்கங்கள் அல்ல வாழும் கிறிஸ்துக்கள் லிவிங் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவின் அடிச்சூடுகளை பின்பற்றி வாடுகின்ற கிறிஸ்தவர்கள் இந்தியாவுக்கு தேவை பிரசங்கங்கள் அல்ல நிறைய கேட்டாங்க நிறைய கேட்டு நிற்கிறாங்க கிறிஸ்துக்களை பார்க்க முடியலையே அன்பு கூறுகிற கிறிஸ்துவை பார்க்க முடியலையே சேவை செய்கிற 
கிறிஸ்துவை பார்க்க முடியும் இரண்டாம் அதிகாரம் யாக்கோப இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் யாக்கோபும் ஆபிரகாமை ஒரு உதாரணமாக பயன்படுத்துகிறார் பவுலும் ரோமர் நான்காம் அதிகாரத்தில் ஆபிரகாமை ஒரு உதாரணமாக பயன்படுத்துகிறார் ரெண்டு பேரும் வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தில் பயன்படுத்துறார் பவுல் தெய்வீக கண்ணோட்டத்திலே ஆபரகாமின் விசுவாசத்தை விளக்குகிறார் டிவைன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்வாங்க யாக்கோபு மனித கண்ணோட்டத்திலே ஆபரகாமினுடைய விசுவாசத்தை விளக்குகிறார் ஹியூமன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிரியைகள் இல்லாமல் ஒருவனை நீதிமானாக்குகிறவர் தேவன் ஆக ஆபரகாம் அவனுடைய கிரியைகளினால் அல்ல அவனுடைய விசுவாசத்தினால நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார் ரோம நான்காம் அதிகாரத்தில் யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரத்தில் என்ன குறிப்பிடுகிறார் தன்னுடைய ஒரே மகனாகிய ஈசாக்கை அது அவன் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தில் தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவனுடைய ஞானத்தை கேள்வி கேட்காமல் தேவனுடைய அன்பை கேள்வி கேட்காமல் தன்னுடைய மகனை ஈசாக்கை பலியாக ஒப்புக் கொடுத்தானே அதன் மூலமாக ஆபரகாமனுடைய விசுவாசம் நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று குறிப்பிடுகிறார் இல்ல என்ன தப்பு இருக்குதுங்க ஒரு தப்பு இல்லைய இருபத்தோராம் வசனத்தில் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபரகாம் விசுவாசிகளின் தகப்பனாகிய ஆபரகா நான் விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் சொல்லிட்டுங்க வீட்டில் போய் வேணா எடுத்து படிச்சு பாருங்க எபிரேயர் இதே எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் நான் விசுவாசிக்கிறேன் சொல்லிட்டு அவன் தேராக அவங்க அப்பா வீட்லயே அவனுடைய இனத்தார் இடத்திலேயா அதே பட்டணத்திலே அவன் இருந்திருப்பானால் அவன் விசுவாசியா புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு செயல்படாமல் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யாமல் அவர்கள் இருந்த இடத்திலே இருந்து கொண்டு இருந்திருப்பானால் அவன் விசுவாசியா இல்லை அப்ப உங்களுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் செய்த கிரியைகள் என்ன நம்முடைய விசுவாசத்தின் படிகளை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இட் இஸ் அ சேலஞ்ச் விசுவாசம் எப்பொழுது நமக்கு சவால் வைப்பது சவால் கொடுப்பது ஒரு சின்ன அதுக்கு விளக்கம் விளக்கம் கொடுக்கட்டுங்களா ஒரு மிஷினரியனுடைய வாழ்க்கையை உங்களுக்கு நினைவு கொண்டு வருகிறேன் சீகன் பால் எடுத்துக்கோமே லுத்தரன் மிஷினரி ஆகிய பாத்திலேமியூ சீகன் பால் தன்னுடைய நான் நினைக்கிறேன் இருபத்தி ஏழு வயது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய நினைவு சரியாக இருக்குமானால் அவர் இந்தியாவிலே சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்காக தன்னுடைய நாட்டை வீட்டை எல்லாவற்றையும் விட்டு கப்பலிலே பயணமாகி தரங்கம்பாடியில வந்து இறங்குகிறார் என்ன மாதிரி வெயில் அடிச்சிருக்கோம் வந்து இறங்கினா அவரை தரங்கம்பாடி வந்து பிரெஞ்சு காலனின்னு பேரு நீங்களா பிரான்சு தேசத்தின் காலனி அவன் என்ன அப்ப என்ன சொல்றான் நீ யார் பாணி யூ ஆர் ஸ்ட்ரீஞ்சர் நீ பிரான்சு தாச தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் சீகன் பாலுக்கு வந்து ஜெர்மனி தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஜெர்மன் அவர் ஆக உனக்கு இங்க அப்ப கரு விசா பாஸ்போர்ட் எல்லாம் அப்ப கிடையாதுங்களே ஆகவே நான் அங்க உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆக உனக்கு அனுமதி கிடையாது உனக்கு அனுமதி கிடையாத காரணத்தினால அவரு கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ மாதங்களும் இன்னமும் அப்படி கடற்கரையில இருக்கிறார் அவர் அவர் ஊருக்குள்ள வர முடியல வராதான்ட்டான் வராத இவன் பிரெஞ்சு ரெண்டு பேரும் ஐரோப்பா கண்டம்தான் இவன் பிரெஞ்சு தேசம் அவன் ஜெர்மனி சரிங்க உள்ளுக்கு வந்துட்டாருங்க அப்புறம் தமிழ் படிக்க ஆரம்பிச்சாரு அவருக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தவன் இன்னத்தை கற்றுக் கொடுத்துருப்பான் இவர் இன்ன இவர் ஜெர்மனிக்காரு இவர் பிரெஞ்சில் பேசியிருப்பாரா ஜெர்மனில் பேசியிருப்பாரா இங்கிலீஷில் பேசியிருப்பாரா எவ்வளவு சிக்கல் அந்த கம்யூனிகேஷன் இவ்வளவு சிக்கல் மத்தியில் பதினாலு ஆண்டுகள் அவர் சிறைச்சாலையில் வைக்கப்படுகிறார் ஃபெய்த் இஸ் அ சேலஞ்சிங் லைஃப் வாழ்க்கையில் கடுமையான சவால்களை விசுவாசம் கொண்டு வருகிறது சீகன் பால்கு என்ன யோசிருப்பாரு ஐயோ என் தாய் நாட்டை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்க இந்தியாவுக்கு வந்தன என்னப்பா என்ன அகதியாகவும் அடிமையாகவும் ஒரு அனாதியாகவும் நடத்துறானுங்களே விடுங்க நான் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வந்திருக்கிறேன் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வந்திருக்கிறேன் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன்றானுங்க என்னை கொண்டு போய் சிறைச்சாலையில தள்ளிட்டாங்க என்ன ஆண்டவரே நான் சிறைச்சாலையில எப்படி உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யறது ஆண்டவர் சொன்னாரு சிறைச்சாலையில தான் பண்ணி நல்லா ஊழியம் செய்ய முடியும் சொல்லி கொடுத்தார் என்ன நல்லா ஊழியம் செஞ்சாருங்க வேதத்தை மொழிபெயர்த்தார் பாத்திருக்கீங்களா தயவு செய்து வாங்கி படிங்க சீகன் பாலுக்கு மொழிபெயர்த்த முதல் தமிழ் புதிய ஏற்பாடு என்ன அற்புதம் பதினாலு வருஷத்துல செத்தே போயிட்டார் செத்துட்டார் அவ்வளவுதான் வேற ஒன்னும் அவரால் செய்யல அவர் பிரசங்கம் பண்ணல சபக்கட்டில் ஒன்னும் அவரால் செய்ய முடியும் தரங்கம்பாடியில 
ஒரு சின்ன ஆலயம் கட்டப்பட்டு அதுக்கு ஜெருசிலே மாலையும் பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுங்க ஆனா அது எனக்கு திட்டமா தெரியல சீகன் பால்கு கட்டினாரா சீகன் பால்கை தொடர்ந்து வந்த மிஷினரிகள் கட்டினார்களான்றது எனக்கு திட்டமா ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர் அபவுட் த ஆனா அவர் சிறைச்சாலையில இருந்தபடியினால வேதத்தை மொழிபெயர்த்து பதினான்கு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக மறித்து போனார் இப்ப விசுவாசனா புரிஞ்சுதுங்களா ஏசாமே நேசிக்கிறங்க ஓ ஏசு ஆண்டவருங்க சொல்லிட்டு இருக்கிற இடத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா எப்படிங்க விசுவாசத்தை நாம் வெளிப்படுத்த முடியும் எப்படி தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய முடியும் எப்படி தேவனுக்காக பாடுபட முடியும் எப்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பரப்ப முடியும் எப்படி தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியும் அந்த கேள்வி கேட்டு போங்க என்னுடைய விசுவாசம் செயல்படுகிற விசுவாசமா இருக்குதா ஆபரகாம் தன்னுடைய ஏக சுதன் அது ரொம்ப அழகா வரும் ஆதி அம்மா ரெண்டாம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல உன் ஏக சுதனும் உன் ஏக புத்திரனுமாகிய ஈசாக்கை போய் பலியிடுவா எவ்வளவு பெரிய சவால்ங்க எந்த வயசுல எந்த வயசுலமா கிட்டத்தட்ட ஆபர்காமுக்கு நூத்தி இருபது வயசு ஈசாக்கு இருபது வயசு உங்களுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசத்தின் சவால்கள் என்ன உங்களால பட்டியலிட முடியுமா அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல சார் மறுபரிசல் என்ன செய்யுங்க என்னுடைய விசுவாசம் செத்ததா உயிர் உள்ளதா அப்ப ஒரு வியாக்கியான் இப்படி சொல்றார் என்ன சொல்றாரு பத்தொன்பதாம் வசனம் சொல்றது பாருங்க தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறாய் அப்படி செய்கிறது நல்லதுதான் ஆக ஆமா அப்பா நான் விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் சொல்லி யூ மே ஹாவ் த ரைட் ஃபெய்ட் லைக் டீமன்ஸ் என்ற அந்த சென்டென்ஸ் கவனிங்க யூ மே ஹாவ் த ரைட் ஃபெய்ட் ஆஃப் டீமன்ஸ் விசுவாசிகளை போல சரியான விசுவாசம் உனக்கு இருக்கலாம் கடவுள் இருக்கிறார் கடவுள் இருக்கிறார் என்னப்பா புண்ணியா பிசாசுக்கு என்ன புண்ணியம் உனக்கு என்ன புண்ணியா தட் இஸ் நாட் பை பிசாசுகளும் நம்புகின்றனவே உன்னுடைய விசுவாசம் நடைமுறை வாழ்க்கையில உன்னுடைய கீழ்ப்படிதலினால உன்னுடைய அன்பின் சேவையினால வெளிப்பட வேண்டும் வெளிப்பட வேண்டும் எப்படி இந்த விசுவாசம் உண்டாகுது இந்த விசுவாசம் எப்படி எனக்குள்ள பிறப்பிக்கப்படுகிறது என்ன அருமையான உண்மை இல்லைங்களா விசுவாசம் பர்சுத்தாவியினாலே நான் உணர்த்தப்பட்டு பர்சுத்தாவியினாலே பாவம் உணர்த்தப்பட்டு பர்சுத்தாவியினாலே இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு அந்த கிறிஸ்துவோடு கூட இணைக்கப்படுகிறேன் பாருங்க அதுதாங்க விசுவாசத்தின் ஆரம்பம் ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்றார் ஒருத்தர் ஃபெய்த் பிகின்ஸ் வென் மை சோல் இஸ் யுனைடெட் வித் த லிவிங் காட் அட் மை நியூ பர்த் என்னுடைய புதிய பிறப்பின் போது என்னுடைய மறுபிறப்பின் போது என்னுடைய ஆத்மா கடவுளோடு கூட இணைக்கப்பட்டது பாருங்க அப்ப உருவானது விசுவாசம் இந்த உயிருள்ள விசுவாசம் என்னிலே இல்லை என்றால் என்னிலே பர்சுத்தம் வெளிப்பட முடியாது நற்கிரியை வெளிப்பட முடியாது அன்பின் சேவை வெளிப்பட முடியாது அப்படின்றதுதான் யாக்கோபு நமக்கு சொல்லித்தர விரும்புகிற கார் ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையில எபிரேயர் பன்னிரண்டு ஒன்று படிங்க எபிரேயர் பன்னிரண்டு ஒன்று அங்கு ஒரு ஒரு குறிப்பு ஒன்று வருதுங்க முடிக்கிறவரும் அப்ப எப்ப பா தொகுக்கினார் ஆவியானவர் மூலமாக இயேசு தம்மை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அவருடைய சத்தியத்தினாலே அவரை அறிகிற அறிவை எனக்கு தந்தார் இயேசு என் மீது அவர் கொண்ட அனாதி அன்பினாலே அவருடைய அனாதி தீர்மானத்தினாலே தம்மை எனக்கு வெளிப்படுத்தி அவருடைய ஆவியினாலே என்னை மறுபடியும் பிறக்க செய்து அவரோடு கூட என்னை இணைத்துக் கொண்டார் அதான் விசுவாசத்தின் ஆரம்பம் இப்படி விசுவாசம் என்னிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்குமானால் அந்த விசுவாசம் ஆறு அம்சங்களை அது கொண்டிருக்கும் அதை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் உங்க வாழ்க்கையில இந்த ஆறு அம்சங்கள் காணப்படுகிறதா விசுவாசத்தின் ஆறு அம்சங்கள் முதலாவது அம்சம் விசுவாசத்தின் முதலாவது அம்சம் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்றைக்கு நான் விசுவாசியா மாறினேனோ அல்லது கத்தர் என்றைக்கு என்னை விசுவாசியாக மாற்றினாரோ அதான் சரியான பதம் அன்று முதல் இயேசுவே எல்லாரிலும் எல்லாவுமாயிருக்கிறார் முதலிடமானவராயிருக்கிறார் இயேசு என் வாழ்க்கையின் முதலிடமானவர் முதலிடமானவர் மீது எல்லா பிறந்தான் இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த எல்லா காரியங்களும் குடும்பத்துக்கு அடுத்த எல்லா உறவுகளும் எல்லா எவ்ரி திங் இஸ் செகண்டரி ஆனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து மத்திய பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் அந்த பணக்கார வாலிபனை பார்த்து நீ நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க விரும்பினால் உனக்கு உள்ளது எல்லாவற்றையும் விற்று தரித்திரருக்கு கொடுத்து விட்டு என்னை பின்பற்றி வானர் If you are a real believer, Christ should have the final authority in your life. That's why everyone 
அந்த அதிகாரத்தை பறிக்க முடியாது அந்த அதிகாரத்துக்கு பதிலாக வைக்கப்பட முடியாது உங்க வாழ்க்கையில் அப்படி இருக்கிறாரா ஏசு கேள்வி கேளுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம விசுவாசியா இருப்பது தேவனுடைய கிருப ஆனா கிறிஸ்து என் வாழ்வின் சம்பூர்ண அதிகாரம் உடையவராக இருக்கிறாரா பெரிய கேள்விங்கம்மா அதை நம்ம கேட்கணும் ரெண்டாவது ஒரு விசுவாசியாக நம்ம இருக்கிறோம் சார் இன்றைக்கு என் சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது சார் நான் சொன்னேன் சீகன் பாலுக்கு வந்து தரங்கம்பாடி கடற்கரையில நின்னுட்டாரு என்னங்க அது நான் என்ன செய்ய போறேன் இந்தியாவில் என்ன செய்ய போறேன் இன்னைக்கு என்னைக்கு நான் தமிழ் மொழியை படிக்க போறேன் அண்ட் நான் என்ன செய்ய போறேன் என்ன செய்ய போறேன் தெரிய சுவாமி ஏ அதாவது பாதகமான சூழ்நிலை அந்த பாதகமான சூழ்நிலையும் கடவுளுடைய ஆளுகைக்குட்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நான் அங்கீகரித்து மனப்பூர்வமாக அவருக்கு நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் வாழ்க்கையில சாதகமான சூழ்நிலையில மாத்திரம் அல்ல பாதகமான சூழ்நிலை போராட்டமான சூழ்நிலை எதிர்ப்புகள் மத்தியில துன்பத்தின் மத்தியில தேவரீர் நீர் என்னை ஆண்டு நடத்துகிறீர் யூ ஹாவ் அ டிசைன் ஃபார் மை லைஃப் யூ ஹாவ் அ பிளான் ஃபார் மை லைஃப் இந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த காரியத்திலும் உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறுகிறது முது நோக்கம் நிறைவேறுகிறது என்பதை நான் காணக்கூடியவனாக விசுவாச கண் உடையவனாக விசுவாச பார்வை உடையவனாக இருக்க வேண்டும் கேன் யூ சி த டிவைன் டிசைன் இன் யுவர் லைஃப் டுடே பார்க்க முடியுதா இல்லாட்டி முருமுறுத்து நிற்கிறீங்களா அதுக்குதான் எழுபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் நாங்க படிச்சோம் அவர்கள் வனாந்திரத்திலே அதிசயங்களை கண்டார்கள் மண்ணாவை புசித்தார்கள் இறைச்சியை சாப்பிட்டார்கள் கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் முப்பத்தி இரண்டாம் சங்கீதம் வசனம் பாவம் செய்தார்கள் எழுபத்தி எட்டு எதுக்கு படிச்சா எல்லாம் கண்டார்கள் அதான் மோசையின் தலைமையத்துவத்து கீழே எகிப்தின் மாதையை கண்டார்கள் சிவந்த சமுத்திரம் பழக்கப்பட்டதை கண்டார்கள் இல்லைங்களா மன்னா பொழியப்பட்டதை துசித்தார்கள் கண்மலையின் தண்ணீரை பழுகினார்கள் விசுவாசித்தார்களா மனம் திரும்பினார்களா கீழ்ப்படிந்தார்களா பாவம் செய்தார்கள் மூன்றாவது உண்மை இப்படி கடவுள் என்னுடைய தகப்பனாக இருக்கிறார் நான் அவருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்வேனானால் அவராலே கூடாதது ஒன்றும் இல்லை ஐ மஸ்ட் ஹாவ் அன் அப்சல்யூட் பிலீவ் ஆன் த டிவைன் பவர் கடவுளுடைய மாறாத வல்லமையின் மீது சர்வ வல்லமையின் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எனக்குள்ள இருக்க வேண்டும் அந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபத்து நேகா சொன்னாங்க பாருங்க அக்னியில தானே போடுறப்பா போடுப்பா நோ ப்ராப்ளம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சிங்க கபில தானே போட போற தருவி ராஜாவை போடுப்பா இன்னும் போடுறேன்ற போடு அது பத்தி என்ன அப்சல்யூட் பிலீவ் அந்த ஆல் மைட்டி கா உங்களுக்குள்ள அப்படி இருக்குதா மறு பரிசீலனை செய்ய விசுவாசி விசுவாசி சொல்றதுல பிரயோஜனம் இல்லைங்க தயவு செய்து சொல்லாதீங்க ரொம்ப உங்களுக்கு நல்லது எல்லாருக்கும் நல்லது நான் விசுவாசினா விசுவாசியா வாழணும் சாமி அப்படி ஜெர்ம் பண்ணு இன்னைக்கு ஆண்டவரே நான் உங்களுடைய பிள்ளையாக வாழ வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் உமது அன்பையும் உமது ஞானத்தையும் உமது பாதுகாப்பையும் உமது வல்லமையையும் சார்ந்து கொள்ள வேண்டாம் எனக்கு உதவி செய் சாமி அப்படி ஜெர்ம் பண்ணுங்க அப்படி வாழுங்க நான்காவது கடவுளுடைய வாக்கு தத்தங்களை சார்ந்து வாழுதல் நம்முடைய யோசனைகளை அல்ல நம்முடைய விருப்பங்களை அல்ல ஆபர்காமுக்கு கடவுள் சொல்லிக் கொடுத்த உண்மை இவரையர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் வாக்கு லிவ் ஆன் இஸ் ப்ராமிசஸ் வாக்கு தத்தங்களின் மீது வாழ்ந்து கொண்டு வாழ்ந்து காண்புங்கள் காண்பியுங்கள் இல்லைங்களா கடைசியாக அந்த இவரையர் பதினோராம் அதிகாரத்தின் முடிவில் கடுமையான சோதனைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஓவர் கம்மிங் ட்ரமண்டஸ் Tremendous problems, tremendous odds in the angle of the soul. Kadumiyana valkai in soul nalikai. Anitthayum vetri kundarikai, vetri kundarikai. Ungeudhe visuvasam, inda unmaikilukku sandrikala arikkudhengila. Thalaivanikki jebipo, naan visuvasiya. Enakkul visuvasam eppidi vandhadu. Thiruvasanatthai kheetpadhi nale. Parsutta aviyin marubirappi nale. Kristu enakkulle en ratchakaraga. என் பாவ பரிகாரியாக என் வாழ்வின் ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாரா என்னுடைய விசுவாசம் உயிர் உள்ளது என்பதற்கு என் வாழ்க்கையில இன்று சான்றுகள் உண்டா கிறிஸ்து என் வாழ்க்கையில பூரண அதிகாரம் உடையவராக இருக்கிறாரா கிறிஸ்து 
என் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளிலே ஒரு நோக்கத்தை கொண்டிருக்கிறார் அவர் திட்டம் என் வாழ்க்கையிலே நிறைவேறுகிறது என்கிற அமைதி எனக்கு உண்டா கிறிஸ்து சர்வ வல்லமை உள்ளவராக என்னை காக்க வல்லவர் என் தேவைகளை சந்திக்க வல்லவர் எனக்கு போதுமானவர் என்கிற நிச்சயம் எனக்கு உண்டா கிறிஸ்து எனக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளின் மீது நான் பொறுமையோடு வாழுகிறவனாக பொறுமையோடு பின் செல்லுகிறவனாக பொறுமையோடு சகிக்கிறவனாக எனக்கு வரும் அநீதிகள் அநியாயங்களை சகிக்கிறவனாக நான் இருக்கிறேனா கிறிஸ்துவின் மீது விசுவாசம் இருக்கிறபடியினாலே நான் சோதனைகளை மேற்கொள்ளுகிறவனாக எதிர்ப்புகளை மேற்கொள்ளுகிறவனாக துன்பங்களை மேற்கொள்ளுகிறவனாக வாழ்கிறேனா அன்பினாண்டவரே கிருபையுள்ள தேவனே எங்களை தேடி வந்த இரட்சகரே இந்த காலை வேளையிலும் உமது பேரிலே விசுவாசம் வைக்க உமது ஆவியானவர் மூலமாக எங்களுக்குள்ளே மறு பிறப்பையும் புது வாழ்வையும் நீர் தாரும் நாங்கள் குருடராக இருக்கிறோம் நாங்கள் செவிடராக இருக்கிறோம் உம்மை காணக்கூடாத உம்மை அறியக்கூடாத குருடர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை அறிக்கை செய்யும் எங்களுடைய விசுவாசம் உம்முடைய சத்தியத்தின் ஒளியினாலே ரட்சகராகி உம்மை நாங்கள் பற்றி கொள்ள உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுகிற மன உறுதியை எங்களுக்கு தாரும் எங்களுடைய அணுதின வாழ்க்கையிலே நாங்கள் சாட்சியற்ற தோல்வியுற்ற வாழ்க்கை வாழாதபடி சாட்சியுள்ள பாவத்தை மேற்கொள்ளுகின்ற வாழ்க்கையை வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அருமரட்சகர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்